বন্ধুরা আজ আমরা ডক্টর আমির হোসেন খান মোহাম্মদ ইসাক ও ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যারের বইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন দেখব একটি আর এর সমাধান করার চেষ্টা করব তো প্রশ্নটি দেখা যাক প্রশ্নটিতে কি বলা হয়েছে মনন একটি তামার গোলককে সুতায় বেঁধে মাপচঙের তরলে স্থাপন করে আশি মিলিলিটার পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করল সেখান থেকে গোলকটি উঠানোর পর পাঠ ষাট মিলিলিটার পাওয়া গেল আবার সে কৌতূহলবশত তামার গোলকের পরিবর্তে সমভরের সীসার গোলক ব্যবহার করল এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পাঠ পরিবর্তন হয়ে গেল এ বিষয়টি সে তার পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষককে অবহিত করল এবং শিক্ষক বিষয়টি মননকে সুন্দরভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলেন এই ছিল আমাদের উদ্দীপক এখানে আরও দুইটা জিনিস দেওয়া আছে তামার ঘনত্ব দেওয়া আছে সীসার ঘনত্ব দেওয়া আছে তো এই উদ্দীপক দিয়ে আমাদের কি জানতে চাওয়া হয়েছে জানতে চাওয়া হয়েছে পরিমাপ কি সাইড ক্যালিপার্সে ভার্নিয়ার স্কেল কেন ব্যবহার করা হয় উদ্দীপকে উল্লেখিত তামার গোলকের ভর নির্ণয় করতে বলা হয়েছে একই ভরের তামার গোলকের পরিবর্তে সীসার গোলক ব্যবহার করায় মাপচঙের পূর্ববর্তী পাঠ পরিবর্তন হলো কেন তা গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তো চলো এই প্রবলেমগুলো সলভ করা যাক তো একদম প্রথম প্রশ্নটা আমার কি পরিমাপ কি রাইট সো পরিমাপ কি এটা আমাদের সরাসরি বইয়ের ডেফিনেশন সো কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাই হলো পরিমাপ আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে মাপঝোঁকের কাজগুলো করে থাকি সেগুলোই আসলে পরিমাপ তো একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এরকম একটা কাঠ পেন্সিল আছে এটার ধরো তুমি তোমাদের হাতে যে স্কেলটা আছে সেই স্কেলটা দিয়ে যে দৈর্ঘ্য মাপো এর দৈর্ঘ্য তুমি ধরো পাচ্ছ সেভেন সেন্টিমিটার আমার এখানে সেভেন পর্যন্ত সেভেন সেন্টিমিটার তো এই যে দৈর্ঘ্য যে মাপলাম এটাও কিন্তু এক ধরনের পরিমাপ তো আমাদের এই প্রশ্নটা আসলে সাধারণত এই একটা লাইন লিখলেই হয়ে যাবে এই উদাহরণ না দিলেও চলবে তো এর পরের প্রশ্নটা কি বলা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার স্কেল কেন ব্যবহার করা হয় কারণটা কি তো এটা আমরা কিভাবে উত্তর করতে পারি তো এটা উত্তর করার সময় আমরা প্রথম লাইনটা এভাবে দিতে পারি বস্তুর দৈর্ঘ্য বা ব্যাস নির্ণয়ে আমরা সাধারণত এই স্কেলগুলো ব্যবহার করে থাকি রাইট সো দুই প্রান্তের পাঠের যে পার্থক্য সেটাই আমরা সাধারণত দৈর্ঘ্য বা ব্যাস হিসেবে গ্রহণ করি তো এই দৈর্ঘ্য বা ব্যাস আমরা যদি নর্মাল স্কেল বা আমরা যেটাকে বলছি আমরা জানি স্লাইড ক্যালিপাসে দুইটা স্কেল থাকে একটা মূল স্কেল আর একটা ভার্নিয়ার স্কেল যেটা আমাদের নর্মাল স্কেল সেটাই সাধারণত মূল স্কেল হিসেবে থাকে তো এই সাইড ক্যালিপার্সের মূল স্কেল দিয়ে আমরা যদি এই চকলেটটার ব্যাস ধরো পরিমাপ করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট চকলেটটার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় বসিয়ে আমরা ব্যাসটা কিন্তু পরিমাপ করতে পারি যা আমার এখানে দেখো কত পর্যন্ত আসছে আমার এখানে আসছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার মানে যেটাকে আমি বলতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার পর্যন্ত আসছে তো এটা কিন্তু আমরা প্রধান স্কেল দিয়ে মাপটা নিলাম তো এই মাপটা কিন্তু আমরা নিতে পারি এভাবে যদি সাইড ক্যালিপার্স ব্যবহার করি তো সাইড ক্যালিপার্স ব্যবহার করলে আমরা সাইড ক্যালিপার্সটার মধ্যে যদি এই চকলেটটা নিয়ে বসাই ভার্নিয়ার স্কেল সহ সাইড ক্যালিপার্সটা নিয়ে বসাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি মাপটা কত পাচ্ছি মাপটা পাচ্ছি পঁচিশ দশমিক ছয় মিলিটার দেখো তো এখানে পেয়েছিলাম পঁচিশ মিনিট মিলিটার মিলিমিটার আর এখানে পেয়েছি পঁচিশ দশমিক ছয় মিলিমিটার অর্থাৎ পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার এই মাপটা কিন্তু অতিরিক্ত পাওয়া গেল জাস্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করার কারণে তার মানে শুধু মূল স্কেল ব্যবহার করে যদি কাজটা করতাম তাহলে ওয়ান মিলিমিটার অ্যাকুরেসি পর্যন্ত হিসাব করা যায় আর যদি ভার্নিয়ার স্কেল সহ এই হিসাবটা আমরা করি তাহলে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার পর্যন্ত অ্যাকুরেসি বিশিষ্ট হিসাবটা পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা উত্তরটা লিখতে পারি এভাবে সাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলই এই পরিমাপ আসলে প্রকাশ করতে পারত তবে অধিকতর সূক্ষ্ম আর সঠিক পরিমাপ শুধু প্রধান স্কেল ব্যবহার করে পাওয়া যেত না তো অধিকতর সূক্ষ্ম পরিমাপ এর জন্যই কিন্তু আমরা সাধারণত সাইড ক্যালিপার্সের মূল স্কেলের সাথে ভার্নিয়ার স্কেলটা ব্যবহার করে থাকি তো এভাবে এতটুকু লিখলেই কিন্তু আমাদের উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে তো এবার আসি এর পরের প্রশ্নটাতে এর পরের প্রশ্নটাতে কী বলা আছে উদ্দীপকে উল্লেখিত তামার গোলকের ভর নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সো উদ্দীপকে উল্লেখিত তামার গোলকের যে ভরটা নির্ণয় করবে এর জন্য আমার উদ্দীপকটা লাগবে তো উদ্দীপকটা তো আমরা পড়েছি তো ওটার ঘটনাটা কী ছিল সেটা একটু দেখতে হবে উদ্দীপক একটা মাপচঙের কথা বলে দেওয়া ছিল মাপচঙ্গুলো সাধারণত এরকম হয় সো এইগুলোতে তরলের আয়তন নির্ণয় করা যায় দাগ কাটা থাকে মিল লিটারে সাধারণত এই মিল লিটারে আমরা আয়তন বের করতে পারি তো এখানে একটা ঘটনা বলে দেওয়া ছিল তামার গোলক ছিল এই তরলটার মধ্যে আর তরলটা তামার গোলক সহ থাকা অবস্থায় আয়তন কত ছিল তরলটার মধ্যে আশি মিলিলিটার অর্থাৎ এখানে আশি মিলিলিটার সেটা শো করছিল তো এখানে পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি তো আমরা পরবর্তীতে কি করলাম গোলকটা এখান থেকে মনন উঠিয়ে ফেলেছে রাইট সো 
মনন যদি এখান থেকে গোলকটা উঠিয়ে ফেলে তার মানে এখানে তরলের আয়তনটা কিছুটা নেমে যাবে তো নেমে কত দাঁড়ালো সেটাও বলে দেওয়া আছে সিক্সটি মিলিলিটার তো তার মানে কি বুঝতে পারছ যে আমাদের এই যে তামার গোলকটা এই তামার গোলকটা কিন্তু আসলে আশি থেকে ষাট বাদ দিলে যতটুকু আয়তন ততটুকু আয়তন বিশিষ্ট রাইট তার মানে আমরা লিখতে পারি এরকম তামার গোলকের আয়তনটা হবে আশি মিলিটার মাইনাস ষাট মিলিটার অর্থাৎ টোয়েন্টি মিলিটার তো মিলিটার কিসের একক আয়তনের একক তো আমাদের এসআই এককে নিয়ে নিতে হবে হিসাবগুলো করার জন্য আয়তনের এসআই একক হচ্ছে কি মিটার কিউব তো আমাদের কনভার্সন সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে একটু ওয়ান মিলিটার আসলে টেন ইনভার্স সিক্স মিটার কিউবের সমান ওয়ান মিলিটার ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স সিক্স মিটার কিউব তাহলে টোয়েন্টি মিলিটার ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স মিটার কিউব তো এই কনভার্সনগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদের এখানে কিন্তু তামার ঘনত্বটা দেওয়া ছিল রাইট তামার ঘনত্ব দেওয়া ছিল এইট নাইন টু জিরো কেজি পার মিটার কিউব তো আয়তনও জানা আছে ঘনত্বও জানা আছে দরকারটা কি দরকার হচ্ছে ভরের তো আমরা ঘনত্ব আয়তন আর ভর বিশিষ্ট একটা সূত্র তো শিখে এসেছি নবম দশম শ্রেণীতে রো ইকাল টু এম বাই ভি যেখানে রো হচ্ছে ঘনত্ব তো আমার দরকার হচ্ছে এম কে রো জানি ভিও জানি তো আমি এমটাকে পক্ষান্তর করে এক পাশে নিয়ে নিলে এম ইকাল টু লিখতে পারি রো ভি তো আমি জাস্ট ভ্যালুগুলো বসালাম রো এর ভ্যালু বসালাম ভি এর ভ্যালু বসালাম দুটি যদি মাল্টিপ্লাই করি মাল্টিপ্লাই করলে আমি ভরের মান পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান সেভেন এইট পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি কেজি হিসাবে পাচ্ছি যেহেতু আমরা সব কিছু এসআই এককে রেখেছি তো আমার অ্যান্সারটাও কিন্তু এসআই এককে পাবো আর ভরের এসআই একক হচ্ছে কেজি তো আমরা এই ভর হিসেবে এই ভরটা পাচ্ছি তার মানে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা কিন্তু হয়ে গেল মানে ঘর নম্বর প্রশ্নটা হয়ে গেল তো এবার ঘর নম্বর প্রশ্নটার দিকে দেখা যাক ঘর নম্বর প্রশ্ন কি বলা হয়েছিল একই ভরের তামার গোলকের পরিবর্তে সিসার গোলক যদি ব্যবহার করা হয় তখন মাপচঙের একটা পূর্ববর্তী পাঠের সাথে পরিবর্তন দেখা যায় ওই পরিবর্তনটা কেন দেখা যায় এটা গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে বলা হয়েছে তো এখানে আমরা ঘর নাম্বারটা যখন শুরু করব তো আমাদের ঘ নাম্বারটার জন্য কিন্তু ভর একই রাইট এখানে লেখা আছে একই ভরের তামার গোলক তার মানে একই ভরের তামার গোলকের সিসার সমতুল্য সিসার গোলক দ্যাট মিন্স আমার তামার ভরের যে তামার যে ভরের পরিমাণটা সিসার ভরের পরিমাণটা কিন্তু একই অর্থাৎ সিসার গোলকের ভরও আমরা বলতে পারি ওয়ান সেভেন এইট পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি কেজি তাহলে সিসার ভরটা কিন্তু আমার জানা আছে আবার সিসার ঘনত্বটাও কিন্তু দেয়া আছে সো সিসার ঘনত্বটাও আমরা জানি এটাকে আমরা প্রকাশ করছি রো প্রাইম দিয়ে কারণ রো দিয়ে আমরা তামার ঘনত্বটাকে প্রকাশ করেছিলাম সো রো প্রাইম দিয়ে আমরা সিসার ঘনত্বটাকে প্রকাশ করছি যেটা কিনা ওয়ান ওয়ান থ্রি জিরো জিরো অর্থাৎ এগারো হাজার তিনশো কেজি পার মিটার কিউব তো আমরা ভর জানি ঘনত্ব জানি তো আবারও আগের সূত্রটা যদি ব্যবহার করি গত সাইডের সূত্রটা তো ওখানে আমরা আয়তনটা যেহেতু জানি না আয়তনটাকে এক পাশে করে যদি ব্যবহার করি মেন সূত্রটা ছিল রো ইকাল টু এম বাই ভি তো ভিটাকে এক পাশে রেখে ভি ইকাল টু এম বাই রো তো প্রাইম কেন ইউজ করা হয়েছে কারণ এগুলো সিসা সিসার জিনিসগুলো আমরা প্রাইম দিয়ে প্রকাশ করছি এম এর সাথে কেন প্রাইম হয়নি কারণ এম তো তামার আর সিসার দুই ক্ষেত্রেই একই তার মানে আমরা ভি প্রাইমটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারি যেটা কিনা সিসার গোলকের আয়তন তো আমরা এম এর মান বসালাম র প্রাইমের মান বসালাম হিসাব করলে আসে ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন নাইন ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স মিটার কিউব তো এটা আমার সিসার গোলকের আয়তন চলে আসলো তো মিটার কিউব থেকে আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য একটু মিলিটারে নিয়ে নিব যদিও জানি আয়তনের এসআই একক হচ্ছে মিটার কিউব তো আমরা মিলিটারে কেন নিয়ে নিলাম কারণ আমরা ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছি কোথায় মাপচঙে আর মাপচঙে এই মানগুলো থাকে সাধারণত আয়তনের মিলিটারে কারণ আমরা এখন মাপচঙের যে পাঠ এই পাঠের সাথে এটাকে তুলনা করব সিসার ক্ষেত্রে আর তামার ক্ষেত্রে তো এটা হচ্ছে আমার সিসার গোলকের আয়তনটা তো আমরা যদি আবারও মাপচংটাতে ফিরে আসি তো তামার গোলকটা তো আমরা উঠিয়ে রেখেছিলাম তামার গোলকটা যখন উঠিয়ে রেখেছিলাম তখন পাঠ কত ছিল ষাট মিলিটার ষাট মিলিটার সিসার গোলকটা যেটার আয়তন আমরা জানি ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন নাইন মিলিটার এটাকে যদি আমরা প্রবেশ করাই তরলটার মধ্যে তাহলে তো আয়তনটা ষাট থাকবে না ষাটের থেকে বেড়ে যাবে রাই কত হবে বেড়ে এটাও কিন্তু আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি না এরকম যে ষাট ছিল আগে মানে যখন কোনো গোলক ছিল না সিসার গোলকটা প্রবেশ করার পরে সিসার গোলক সহ তরলটার আয়তন দাঁড়াবে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন নাইন মিলিটার জাস্ট দুটা যোগ করলাম তার মানে এই যে এই তরলের আয়তনটা তরলের আয়তনটা কিন্তু বেড়ে গেল কিন্তু বের কি এটা এইটি মিলিটার হয়েছে যেটা তামার গোলকের ক্ষেত্রে ছিল গোলক সহ না তো এটাই কিন্তু পাঠের পরিবর্তন হিসেবে এখানে বলা হয়েছে তার মানে আমরা দেখলাম কি আমরা দেখলাম গাণিতিক বিশ্লেষণ করে তামা আর সিসার ভর একই বাট
সীসার গোলকের এই কম আয়তন দখলের কারণেই কিন্তু মাপচংয়ের পূর্ববর্তী পাঠ পরিবর্তন হলো অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন নাইন মিলিটার হয়েছে এইটি মিলিটার হবার জায়গায় সো এইভাবে কিন্তু আমরা উত্তরগুলো করতে পারি তো তোমাদের ক্ষেত্রে এই ফিগারগুলো জাস্ট সহায়তার জন্য দেওয়া আছে তোমরা জাস্ট এতটুকু উত্তর করলেই কিন্তু হবে তো আজকে এ পর্যন্তই পরের ক্লাসে আমরা অন্য সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব।